வணக்கம் மக்கா சோள இட்லி எப்படி பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ரவ மாதிரி கிடைக்கும் வாங்கிக்கலாம் ஏன்னா இது மாதிரி உடச்சி வாங்கிக்கணும் முழு சோளத்தில் ஊற வச்சு அரைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ நம்ம அரிசி சேர்க்குறதுனா மூணு கப் சோளம் ஒரு கப் அரிசி சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா நாலு கப் சோளம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஏற்கனவே ஒரு கப் கீழே போட்டிருக்கேன் அது ரெண்டு உளுந்து ஒரு உலக்கு நல்லா உளுந்தாக இருந்தால் ஒரு உலக்கு எடுத்தனா போதும் இல்லைன்னா ஒன்னேகால் உலக்கு எடுக்கணும் கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் உளுந்து கூட அந்த வெந்தயம் போட்டுக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சு மூணு மணி நேரமாக ஊறணும் இது நல்லா தண்ணி ஊற்றி ஃபஸ்ட்டு அலசிட்டு அதுக்கப்புறம் ஊற வச்சுக்கணும் அலசியாச்சு இப்போ ஊற வச்சுக்கலாம் இப்போ உளுந்து ஊறிடுச்சு அரைக்கிற எவ்வளோ சீக்கிரம் அரைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ அது ரொம்ப கிரைண்டரில் போட்டோம்னா முக்கால் மணி நேரமாக தான் அரைக்கணும் உளுந்து இப்போ சீக்கிரம் எப்படி அரைக்கிறன்னு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் மெதுவாக கிரைண்டர்லேயே அரைச்சிக்கலாம் டைம் இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டு மிக்சியில் போட்டுட்டு ஏற்கனவே வர வடைக்க அரைச்ச மாதிரி தான் இப்போ மிக்சியிலே போட்டாலும் சீக்கிரம் அரைப்படும் சீக்கிரம் ரெடி ஆகும் ஆனால் இட்லி வந்து அவ்வளோ சாஃப்டாக வராது நம்ம இந்த மாதிரி அரைச்சிட்டு கிரைண்டரில் அரைச்சோன்னா இட்லி எப்போதும் போல் கிரைண்டரில் அரைச்ச மாதிரி நல்லா வரும் சீக்கிரமாகவும் ஆகும் இந்த ஃபஸ்ட்டு தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த அளவு அரைச்சிருக்கேன் கிரைண்டரில் போட்டுடலாம் சோளம் வந்து ஏற்கனவே ரவர் டைப்பில் தான் இருக்கு இதையும் வந்து ஒரு சுற்றி சுற்றிக்கலாம் மிக்சியில் போட்டு ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிடக்கூடாது மிக்சியில் உளுந்து அரைச்சா அதே இதில் போட்டுக்கலாம் இந்த அளவு அரைச்சிங்கன்னா போதும் நல்ல ரவ பதம் ரொம்ப கெட்டியாக இருந்ததுன்னா தண்ணி தெளித்து தெளித்து ஆட்டணும் இது கரெக்டாக எட்டு நிமிஷம் ஆகிருக்கோ நம்ம மிக்சியில் போட்ட டயத்துலேருந்து கிரைண்டரில் போட்ட டைம் வரை நல்லா சாஃப்டாக வந்துருச்சு இது மாதிரி சோளத்தை போட்டு அதை அரைச்சிக்கலாம் இதில் வந்து நம்மளுக்கு மிக்சி மட்டும்தான் கழுவணும் எக்ஸ்ட்ரா மற்றபடி ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் இப்போ நல்லா அறப்பட்டுடுச்சு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இதில் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் நம்ம சோளம் போட்டது ஒரு நாலு நிமிஷம் தான் ஆயிருக்கு உளுந்து அரைச்சதுக்கப்புறம் நாலு நிமிஷத்தில் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இது அள்ளிடலாம் இப்போ மக்கா சோளம் இட்லிக்கு மாவு ஆட்டி ரெடியாக இருக்கு இது புளிச்சப்புறம் இட்லி ஊற்றலாம் இது கேமராவில் பார்க்குற இதோட நேரில் பார்க்கல நல்ல கலராக இருக்குது மஞ்சள் கலரு மாவு நல்லா புளிச்சிருக்கு இப்போ இதை வந்து இட்லி ஊற்றலாம் இப்போ வந்து இது இட்லி ஊற்றலாம் மூடி போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் மாவு எடுத்துகிட்டு இப்போ இதில் வந்து எப்படி தோசை சுடுறேன்னு பார்க்கலாம் தோசைக்கு வந்து எப்போதும் நைஸாக அரைக்கணும் நம்ம இதுலேயும் தோசை சுட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி மட்டும் கலந்து கலக்கிக்கலாம் தோசை மாவு கதத்துக்கு கலக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ தோசை ஊற்றிக்கலாம்
மேடப்பில் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் மூடி போடணும் தோசை வெந்துச்சு எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் பதம் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி மடங்கி மடங்கி வரும் நல்லா எண்ணெய் இல்லாமல் தொடச்சிக்கணும் இப்போ மேலப்பில் நல்லெண்ணெய் நெய் ஏதாவது என்னாலும் விட்டுக்கலாம் மூடி போட்டுக்கலாம் தோசை வெந்துடுச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ மக்காசோளம் தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு இட்லி வந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் நல்லா வெந்துடுச்சு எடுத்துடலாம் மேலே வந்து சுற்றி நல்லா தண்ணி தெளிச்சுக்கணும் இது மேலே இப்போ நல்லா தண்ணி தெளிச்சுக்கலாம் இப்போ மெதுவாக உரிச்சு எடுக்கணும் மக்காசோள இட்லி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த இட்லிக்கும் நம்ம காரமாக எந்த வித சட்னி சேர்த்துக்கலாம் குருமாவும் நல்லாயிருக்கும் சூடாக இருக்குது ரொம்ப சாஃப்டாக வந்திருக்கு 